Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sofía, Catalina, no, ahí está el Dante, mire, cambio eso, ahí sí, Dante, Antonella, el Gael, el Samuel, Ignacio, Daniela, Emiliano, Julieta, ¿cómo está la tía Mirta? Vamos, todos con su camarita encendida, muchachos, ¿vale? Así perfectamente vamos a poder realizar una nueva clase de educación física, en la cual vamos a recordar y vamos a trabajar en relación a las habilidades motrices básicas. ¿Cuáles son los tres tipos de habilidades motrices básicas? Los vamos a recordar a continuación. Preste mucha atención a lo que les voy a mostrar. ¿Se acuerdan? Para allá vamos. Observen acá. ¿Qué son las habilidades motrices básicas? Lean ahí, junto a mí. Son acciones motoras originadas de manera natural y espontánea como resultado del aprendizaje. Las habilidades motrices básicas, ¿por qué son básicas? Porque es la base para poder aprender habilidades más complejas. Y además surgen de manera natural y espontánea, tal cual dice ahí. Porque las utilizamos todos los días, a veces sin darnos cuenta. ¿Ya? Existen tres tipos de habilidades motrices básicas. La locomoción, locomoción, estabilidad y manipulación. ¿Ya? Esos son los tres tipos. Y como yo acabo de nombrar los tres tipos de habilidades motrices básicas, le voy a preguntar a alguno de ustedes, por ejemplo, nómbrenme alguna habilidad motriz de locomoción. ¿Quién me puede nombrar alguna acción motriz de locomoción? Levantando la mano, a ver. Eh, la Sofía, a ver. Ya, vamos con la Sofía. Sofía. Correr. Correr, excelente, correr. Y también puede ser saltar, caminar, gatear, trepar, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Sofía. Excelente respuesta. A ver, ¿quién nos puede nombrar una habilidad motriz o a una acción motriz de manipulación. Acá, Julieta. Jugar con un globo. Jugar con un globo, pero ¿qué podemos hacer específicamente con el globo? Lanzarlo. Lanzar, recibirlo, golpearlo, y no solo con la mano, con los pies también, ¿cierto? Muy bien, ahí estamos hablando de habilidades motrices básicas de manipulación. Y nos falta una, estabilidad. ¿Qué podemos hacer dentro de la estabilidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? O sea, todos sabemos. Lo que tenemos que hacer ahora es acordarnos. Ignacio. Pararse en un pie. Pararse en un pie. Muy bien. Ahí estaríamos manteniendo la estabilidad mediante el equilibrio. Equilibrio, recuerden, de dos formas, ya sea dinámico, en movimiento, o estático, como pararse en un pie. Muy bien, chicos, excelente, los felicito. Vamos a, denme un minuto, y vamos a comenzar. Muy, muy bien. Excelente. Ya muchachos, levántense, porque comenzamos, como ya desbloqueamos y activamos nuestro cerebro, nuestro intelecto, porque ustedes son muy inteligentes, me lo acaban de demostrar todos, nos vamos a activar nuestro cuerpo. Dale, arriba, vamos. Y vamos a comenzar muchachos con movimientos libres, como ustedes quieran. Después vamos a ver los materiales. Recuerden que yo les pedí un globito. Pero si no tenían el globo, lo pueden reemplazar por alguna bolsa de nylo. Esa bolsa de nylo la vamos a inflar igual como si fuese un globo y la vamos a ocupar. Pero eso lo vamos a ver en un ratito más. ¿Vale? Dejemos los materiales al lado. Comenzamos de manera libre a moverme por todos lados. A moverme por todos lados. Por todos lados. De manera libre. De manera libre. Vamos, Gael. Vamos, Gael. Muévase como usted quiera. Como usted quiera. Muy bien, la Julieta. Mueve los brazos arriba, abajo a un lado, al otro, me muevo, me muevo, eso es, 
de un lado al otro, vamos para un lado, vamos para el otro, atento que, me, ¿saben cómo me dicen a mí? Me dicen el mago, miren, no estoy, <risa> pero como yo soy un mago voy a aparecer, aparecí de nuevo, ¿no ven? No, si esta magia de la televisión acá muchachos, podemos hacer cualquier cosa, incluso saltar, miren, me abajo y salto, me agacho, y salto, me agacho, y salto. Muy bien, miren ahora, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Ahora, miren, salto a tocar, salto a tocar, con una y con la otra, con una y con la otra, con una y con la otra. Muy bien, muy bien, miren, voy a ir rebotando en la posición y voy a ir con mi mano derecha intentando tocar el techo, así muchas veces. Vamos. Vamos, ahora con la izquierda. Dale. Muy bien, derecha. Izquierda. Muy bien. Ahora miren, imaginen que en el espacio nos están lanzando burbujitas y nosotros tenemos que ir a reventar todas las burbujas. Miren, ahí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Arriba, arriba, abajo, abajo. Que no caiga ninguna burbujita. Que no caiga ninguna burbujita al piso. Eso, recoge toda la burbuja. Dale, golpee la burbuja. Golpee la burbuja. Muy bien. Esto, congelados. Observen ahora. Con la pierna derecha, arriba, patada de karateca. Con la izquierda, patada de karateca. Arriba, patada de karateca. Con la otra, patada de karateca. Y miren ahora, vamos a ir a un lado. A un lado y al otro. Dale. Eso es derecha. Izquierda, muy bien. Ojo acá. Bailarín de ballet o bailarina. Pum, para atrás. Pum, para atrás. Pum, para atrás. Pum, para atrás. Ahora, tomamos aire arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo, muchachos. Ahora, después de habernos activado, activado vamos a traer el globito. Y el globito lo tengo que inflar. Lo voy a inflar no muy grande, ni muy pequeño. Mediano. Ya, término medio. Muy bien, sí, ya, está bien, así. Excelente. El que no tiene el globo, como yo, yo no tenía globo, pero miren, inflé una bolsita. Y esta bolsita, con un buen nudo, me quedó impecable para poder utilizar. ¿Qué es la primera tarea? ¿Cuál es la primera tarea? Observen acá. Con la mano derecha... Voy a intentar darle golpes al globo o a la bolsa, intentando que ésta se mantenga arriba, sin que se caiga al piso. ¿Dale? Pero lo voy a hacer solamente con la palma de la mano derecha. Así. Muchas veces. Muchas veces. Me puedo ir moviendo para un lado, para el otro. Si se me va, lo alcanzo. Pero el objetivo es no dejarlo caer. Comienzan. Desde ahora, ya. Y si se dan cuenta que ya estamos trabajando en relación a las habilidades motrices básicas de manipulación, estamos golpeando. ¿Qué estamos golpeando? El globo. ¿Con qué estamos golpeando? Con la mano derecha, con la palma de la mano derecha. Daniela, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, ¿su globito lo tiene por ahí o no? O la bolsita. Eso, muy bien. Ya vamos a trabajar, entonces hay que golpear el globo. ¿Dale? Lo mantenemos en el aire sin que este se caiga. Ignacio, recuerda que solamente con la mano derecha Solamente con la mano derecha. Eso. Dante. Eso. Cambia de manos con la mano derecha. Solo con la derecha. La otra. Eso. Muy bien. Bien, Julieta. Bien, Gael. Bien, Samuel. Muy bien, Emilia. Emiliano, perdón. Bien, Daniela. Vamos, Daniela. Que no se le caiga. El objetivo es que no se caiga. Ahora, si se cae, muchachos, tranquilo, pierdan cuidado. Lo volvemos a tomar y comenzamos otra vez. Pero recuerden que el objetivo es darle solamente con la mano derecha. Bien, Antonella, bien utilizado tu corazón de globo ahí, muy bien. Dale, Agustín, Agustín, que el globo no se caiga, dale, vamos arriba. École, ese es el objetivo, que no se caiga, y solamente con la mano derecha, acuérdate. Todavía no involucramos las dos manos, solamente la mano derecha. Cuidado, Sofi, escalada lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos, tenga cuidado, dale, vamos, solo con la derecha, stop, congelados. Como ya lo hicieron bien con la mano derecha, ahora lo vamos a hacer solamente con la mano izquierda. O sea, con la otra mano. Dale, vamos. Comienza. Lo mantengo arriba. Muchas veces. Muchas veces. Eso es. Muchas veces. 
Bien, bien. Muchas veces. Eso es. Muchas veces solamente ahora con la mano izquierda. Palma de la mano izquierda y mantengo mi globo en el aire sin que este se caiga al piso. Ese es el objetivo. Vamos. Y si se dan cuenta, trabajamos sin lateralidad también. Estamos viendo cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda. Y de ese mismo lado voy a encontrar el pie derecho, el pie izquierdo. Y así sucesivamente. Dale. Vamos. Vamos trabajando. Los observo, chicos. Vamos, Ignacio. Dale, Emiliano. Muy bien, sigan, continúen. Vamos. Eso es, vamos golpeando. El objetivo es golpear muchas veces. Si se cae, lo vuelvo a tomar y vuelvo a comenzar. Vamos, Agustín. Muy bien, Agustín. Lo estás haciendo solo con la mano izquierda. Muy bien, dale, dale. Dale, Agustín. Eso es, Daniela. Muy bien. Vamos, Antonella. Bien, buenísima. Muchachos, vengan acá. Observen ahora. Como ya lo hicimos bien con la mano derecha y lo hicimos bien con la mano izquierda, ahora sí hemos desbloqueado la siguiente fase. Y en esta siguiente fase vamos a poder involucrar ambas. ¿A qué me refiero con ambas? A la derecha y a la izquierda. Y debemos golpear una vez con cada una de manera simultánea. Miren, derecha, izquierda. Tac, 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 tac. tac. Tal, sin que este se caiga al piso. Comienza desde ahora ya. ¡Vamos! ¡Dale! Oye, qué bien trabajan hoy día, muchachos. Muy bien. Derecha, izquierda. ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! Eso es. ¡Vamos, Gael! Que no se caiga. Con una y con la otra. Con una y con la otra. Eso. Mantenga el globo arriba. Ese es el objetivo. Mantener el globo en el aire. ¡Vamos! Y vamos trabajando en lateralidad. En relación a nuestras habilidades motrices básicas de manipulación. Muy bien. Eso es. Excelente. Buenísima, muchachos. Excelente. Vamos, una y una. Congelados todos, congelados todos. Como ya pudieron coordinar, si se dan cuenta también estamos trabajando cualidades coordinativas, sobre todo ojo mano, óculo manual. Muy bien, muchachos. Miren acá, como ya coordinaron de buena manera simultáneamente una y la otra, ahora las vamos a nombrar. Cuando yo golpee con la derecha voy a decir derecha, cuando golpee con la izquierda voy a decir izquierda. Y eso se tiene que escuchar bien fuerte, yo lo tengo que escuchar a la distancia. Así que vamos a empezar y decir derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y así sucesivamente, que se escuche fuerte desde ahora, dale, vamos, comienzan. Vamos, trabajando, dale Agustín. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos nombrando, que se escuche bien fuerte, todavía no escucho a nadie, todavía no escucho a nadie. Vamos. École, bien, buenísima. Muy bien. Dale, Emiliano. Dale, Ignacio. Dale, Daniela, sin parar. Dale, Samuel. Bien, chicos. Vamos trabajando súper, súper, súper bien. Vamos, Samuel, no paremos. No paremos. No podemos parar hasta que yo le diga. Dale. Mueva, mueva. École. Y ahí diciendo, gritando. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vale. Stop. Congelados. Chicos, hemos avanzado muy bien hasta aquí. Y no me cabe duda, como vamos de lo más fácil a lo complejo, que esta parte que es un poquito más compleja la van a poder desbloquear sin ningún inconveniente. ¿Vale? Seguimos trabajando en relación a las habilidades motrices de manipulación. Porque vamos a seguir golpeando nuestro globo. Observen acá. ¿De qué manera lo vamos a golpear ahora? El objetivo es el mismo, mantenerlo en el aire sin que toque el piso. Pero ahora vamos a involucrar más superficies de contacto, golpeando el globo. 
Por ejemplo, lo puedo hacer con la mano derecha, con la mano izquierda, con la cabeza, con el hombro, con el pie derecho, el pie izquierdo, la mano, la otra, y así sucesivamente. Lo puede hacer con cualquier parte del cuerpo, pero miren, escúchenme bien, sin poder repetir una dos veces seguida. Ejemplo, si yo le doy con mi mano izquierda, no le puedo volver a golpear con la mano izquierda. Si le doy con la mano izquierda, le doy con la otra, le doy con el muslo, y ahora recién puedo volver arriba. Le doy con el pie, y así sucesivamente. Dale, comienzan. Desde ahora, dale Antonia, vamos todos, comienzan. Avancen. Antonia, si tiene alguna duda, me la escribe por el chat, ¿vale? Para que vayamos avanzando. ¿Vamos? Eso es. Muy bien, chicos. Eso, ahí yo veo que unos van ocupando las patadas en ninja, ¿cierto? Para poder darle con el pie a su globito. Si se le cae, muchachos, no importa. La idea es mantenerlo arriba. Pero recuerden, nos vamos a frustrar si antes se nos cae. Lo volvemos a recoger y volvemos a empezar nada más, ¿vale? Vamos, Samuel, sin parar. Sin parar hasta que yo les diga. Vamos. Vamos. Eso es. Muy bien. Buenísima. Excelente, muchachos. Chicos, stop. Stop. Porque ahora, ya que hemos desbloqueado todas las fases de esta primera etapa, incorporamos algo que yo les pedí. ¿Y que son? Nuestros tan preciados juguetes. Aunque los juguetes que yo voy a utilizar, ustedes saben que no son míos, los tomé prestados. ¿Dale? Así que vamos a ocuparlos rapidito para que no me los vengan a quitar. Vamos. Acá los tengo. Tengo mi canasta y tengo mis juguetes. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner mi canasta acá. ¿Vale? Dejo mi canasta aquí. Ubiquen su canasta en algún lugar. Ojalá sea en el centro de donde están ubicados. Dejo mi canasta y voy a tomar mis seis juguetes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Miren dónde me voy a llevar mis seis juguetes. Los voy a llevar cuatro pasos atrás. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Y los voy a dejar en el piso. Dejo los juguetes en el piso y observen. La canasta está a cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Allá están mis juguetes a cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la canasta, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pasos. Canasta, juguetes. Vamos, todos ordenan así. Y luego de eso, cuando tengan ordenado, nos vamos con nuestro globo, con nuestra eh, bolsita, hacia donde están los juguetes. Acá. Ya, ¿están todos listos? Con su globito en la mano. Observen la demostración. Tengo que darle cuatro golpes al globo con cualquier parte del cuerpo sin que este se caiga al piso. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez que dé los cuatro golpes, lo tomo y lo dejo al lado. Tomo un juguete y lo lanzo intentando ay, de que caiga dentro de la canasta. Si no cae, no importa. Para lanzar otro juguete, Dante, míreme acá, para lanzar otro juguete... Tengo que darle cuatro golpes más al globo. Uno, dos, tres, cuatro. Lo dejo al lado. Tomo otro juguete. Bien. Llevo uno y he lanzado dos. ¿Vale? Quiero lanzar otro, pero para lanzar tengo que golpear primero el globo. Uno, dos, tres, cuatro. Lo dejo al lado. Tomo otro juguete. Y lo lanzo adentro. Así tengo que hacerlo con los seis juguetes. Después... Ustedes me van a indicar, profe, lancé cuatro adentro, lancé uno adentro, lancé cinco adentro, lancé los seis adentro. Aunque si caen adentro o afuera, no es tan importante. Lo importante es que logren mantener los cuatro golpes del globo para poder lanzar. Lanzar es lo importante. Adentro o afuera, no tanto. Ahora, si caen adentro, genial. Dale, comienzan. Uno, dos, tres, cuatro. 
tomo el juguete y lanzo. ¿Dale? Vamos, Antonella. Vamos, Emiliano. Vamos, Ignacio. Para lanzar tengo que mantener el globo cuatro toques, cuatro golpes en el aire. Muy bien, Dante. Excelente, Dante. Vaya de nuevo con su globo, cuatro golpes y puede lanzar otro. Recuerden que tenemos que lanzar seis juguetes. Si caen adentro o afuera, vamos avanzando hasta lanzar los seis. Una vez que lancemos los seis, estamos con nuestra tarea completa. ¿Dale? Bien, Julieta. Vamos, dale Agustín. Son solo cuatro, Agustín. Cuando da los cuatro, toma el globito, lo deja al lado y lanza un juguete. ¿Vale? Vamos. Ignacio, ¿los lanzaste todos? Muy bien. ¿Cuántos te cayeron adentro? Uno. Buenísima. ¿Sabes cuánto lancé yo adentro? Uno también. Empatamos. Excelente, dale. Julieta, ¿cuántos lograste estar adentro? A ver. Muéstrame con la manito. Los seis. No, pero ¿por qué dijo ocho? Si yo dije seis nomás. <ríe> Muy bien, los seis. Se le escapó el otro dedo, se le, se le soltó. Muy bien. A ver, Antonella. ¿Cómo estoy, está? Cargando, estoy tratando de cargar mi teléfono porque se le está yendo la batería. Ah, ya, pero cárguelo tranquilamente, no se preocupe, no se ponga nerviosa. Y si se le llega a apagar, lo vuelve a prender y me manda la invitación, yo la voy a dejar entrar de nuevo, ¿ya? Pero no se ya. preocupe, no se ponga nerviosa. Dale, Dante, ¿cuántos? Dos. Bien, Dante, hiciste uno más que yo, muy bien. Samuel, ¿cuánto lleva Samuel? Vamos, Gael. Dale, Sofi. Ya, muchachos, observen acá, acérquense a mí. Continuamos. La siguiente parte es de la siguiente manera. Me llevo los seis juguetitos al lugar donde empecé. Me los llevo a los cuatro pasos de la canasta. Ahora, esta parte es un poquito más difícil. Por eso tienen que prestar mucha atención. Y yo sé que ustedes lo van a poder hacer mucho mejor que yo. Observen acá. Para empezar... Voy a tomar el globo con la mano que más me acomode. Y tengo que por obligación tomar un juguete con la mano que me queda libre. Tomo un juguete y el objetivo es ir a dejar el juguete ahí adelante, no lanzarlo. Ir a dejarlo, ponerlo dentro de la canasta. ¿De qué manera lo voy a hacer? Observen acá. Para avanzar, tengo que hacerlo de esta manera. No puedo parar de golpear el globo. El globo está en el aire. Y cuando llegue a la canasta, sin dejar de golpear el globo, dejo el juguete adentro. Me devuelvo golpeando el globo. Y acá puedo descansar. Pero ahora el globo lo cambio a la otra mano. Y tomo el juguete con la otra mano. Observen. Yo anteriormente lo hice con la izquierda. Ahora lo voy a hacer con la derecha. Tomo el juguete con la mano izquierda y golpeo el globo con la mano derecha. Me voy, me voy, no puedo dejar de golpear el globo, si se me cae me tengo que devolver. Miren, miren, lo dejé y me devuelvo. Lo tomo, descanso, cambio de mano y vuelvo a tomar otro juguete. Y así sucesivamente hasta que lo logre dejar todos adentro. Comiencen chicos, ¿entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, a trabajar. Dale, vamos, comienzan. Una vez que dejamos todos los juguetes dentro de la canasta, termina nuestra actividad. Dale. Cuando termine su actividad, viene a sentarse frente a mí para que continuemos a la última parte de la clase. ¿Vale? Vamos. Bien, Julieta. Vamos, Gael. Muy bien, Emiliano. Dale, Emiliano. Una vez que sale con su juguete en la mano, no puede dejar de golpear el globo y mantenerlo en el aire. Dale. Vamos, Gael. Yo te hubiera recomendado, Gael, inflar un poquito más el globo. 
pero ya lo tenemos así, así que hay que trabajar. Dale, vamos. Bien, Gael. Vamos, vamos, Sofi. Vamos, Sofi. Acuérdese que no puedo dejar de golpear el globo, Sofi, hasta que llegue allá. Ahí recién puedo descansar. Ahí puedo descansar. Tomo el juguete y ahí ya no puedo parar de golpear el globo. ¿Vale? Muy bien, chicos. El Agustín se me perdió. Anda por ahí. Ahí viene el Agustín. Ahí viene el Agustín. Bien, Emiliano. Vamos, Abu. Dale, Abu, si te vi. Vamos trabajando. Lo estás haciendo súper bien, campeón. Dale. Vamos, Gael. Cuando terminen, ¿terminó Antonella? La felicito, Antonella. Muy bien. ¿Alcanzó a cargar el celular? Muy bien también. Estaba media nerviosa ahí, pero logró hacerlo. Buena, buenísima. Ya. Muy bien todos, chicos. Vamos avanzando de manera espectacular. Y como vamos avanzando bien, yo creo que esta última parte, que es mucho más difícil, se la voy a presentar igual, como un desafío. ¿Dale? A ver quiénes lo pueden lograr. Yo creo que ustedes lo van a poder lograr todos. Así que presten mucha atención. Una vez que terminen sus compañeros, vamos a comenzar la demostración. Sí, obvio. Sería que dejar los seis que Dante. Muy bien, te felicito. ¿Ya? Observen acá. Nos vamos a la última parte, y es más compleja. Aquí vamos a involucrar también la agilidad, la velocidad de movimientos. ¿Ya? Observen acá. Voy a colocar mis juguetes alrededor de la canasta. Formando como un círculo, miren. Pongo uno ahí, pongo uno allá, oye, eh, pongo uno acá, pongo el otro ahí, pongo el otro ahí y pongo el otro acá. Si se dan cuenta, miren, formé como un relojito con los juguetes alrededor de mi canasta. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlos todos, todos los juguetes, dejarlos dentro de la canasta. Tomarlos y dejarlos. Pero el señor Globo no puede tocar el piso y tampoco puede dejar de tocarlo. ¿A qué me refiero? De darle golpes. Miren, parto. No puedo dejar de golpearlo y tampoco puedo dejar que toque el piso. Dejo uno. ¡Uy! 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 No se puede caer. Uy, no se puede caer. Uy, no se puede caer. Uy, ah, a mí se me cayó cuando llevaba cinco juguetes adentro. Vamos, ¿podrán ustedes dejar todos los juguetes sin que se les caiga el globo? Comienzan desde ahora los desafíos. Yo sé que lo van a poder hacer. Vamos, adelante. Vamos, Daniela, a trabajar, Dani, a jugar. Vamos a jugar. El objetivo es dejar todos los juguetes dentro de la canasta sin que se le caiga el globo. La canasta la pone en el medio y todos los juguetes alrededor. ¿Vale? Bien, Julieta. Eso, Julieta. Buena, buenísima. Vamos, Emiliano, que no se nos caiga el globo. Ahora, si el globo se nos llega a caer, no importa, muchachos. Volvemos a empezar así de simple. Dale. Vamos. ¿Terminaste, Ignacio? Buena, Ignacio. ¿O te falta alguno? <ríe> Dale. Vamos, Dante. Dante, hay que golpear el globito, mantenerlo en el aire y así rápidamente, antes de que este toque el piso, ir dejando los juguetes dentro de la canasta. ¿Vale? Bien, muchachos. Les doy un consejo. Entre más alto golpeemos el globo, más tiempo vamos a tener de agacharnos, tomar un juguete para dejarlo dentro de la canasta. Bien, Dante, ahí tomaste uno. Dale, ahora el objetivo es dejarlo adentro. Bien, Julieta. Muy bien, Julieta. Excelente. Y así todo. Muy bien, muchachos. Este es un desafío tremendo y están tratando de lograrlo igual. Cada uno está poniendo su esfuerzo para poder hacerlo. Bien, Julieta, si te vi. Muy bien. Bien, Emiliano. Bien, Emiliano, has trabajado excelente el día de hoy. Bien, Samuel. Muy bien, Samuel. Muy bien, Samuel. Vamos, Agustín. Excelente. Bien, chicos. Ojo acá. Vengan. Tomemos los juguetitos con nuestra canasta y los dejamos a un lado, sin que estos nos vayan a estorbar. ¿Dale? 
separamos las piernas, vamos todos conmigo, separamos las piernas y vamos abajo. Mantenemos la posición 10 segunditos y cambiamos a la pierna derecha. Vamos a la pierna derecha, vamos Dante, ahora ya Dante estamos trabajando flexibilidad, vamos a la otra. Mantenemos en la otra pierna 10 segunditos. Muy bien, vamos Agustín, trabajando. Soltamos. Y miren, vamos a mantener el equilibrio. Vamos a tratar de lograr mantener el equilibrio. Ahí. Dale. École cuadra. 10 segunditos y cambiamos. Bien, Samuel. Bien, Gael. Bien, Agustín. Bien, todos. Suelto. Suelto. Miren adelante. Así. Muy bien. Cambiamos con la otra mano ahora. Buenísima. Suelto. Suelto y relajo. Tomo aire arriba. Tomo aire arriba. Excelente. Suelto un lado. Suelto el otro. Relajo. 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 Muy bien. Muchachos, siéntense acá frente a mí todos. Ya, oye, en relación a lo que conversamos en un principio de la clase y también a lo que realizamos durante toda la parte principal de nuestra clase, me van a responder ustedes a la pregunta o afirmación que yo les voy a dar. De manera así. Si es verdadero, me van a hacer así. Y si es falso, van a ser así. Si es verdadero, ¿cómo vamos a hacer? Y si es falso, ¿cómo vamos a responder? No, 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 no. Ya. Les voy a... Vamos a hacer una prueba. Ayer yo le pregunté lo mismo al otro grupo de su curso y respondieron súper bien diciendo que era verdadero. Ya, vamos a ver cómo responden ustedes. Ya. ¿Es cierto que el profesor Carlos es el profesor más rápido del mundo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿O falso? Ya no más Sofía, ya no más Gael, ya nos vamos a encontrar de nuevo, ya no más. No, muchachos, estamos bien. Oye, es falso, totalmente falso, ¿cierto? Totalmente falso. Entonces, si era verdadero, hacían así. Yo sé que los demás dijeron que era verdadero porque me han visto correr, me han visto correr. Los que hicieron falso es porque no me han visto correr todavía. Pero está bien, buena respuesta. Como es en una prueba... Vamos a avanzar. Y las preguntas o afirmaciones son las siguientes. Presten mucha atención, concentrados, porque ¿es el salto una habilidad motriz de locomoción? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Daniela, respondemos así o así. Manténganse ahí, ¿ya? Muy bien, chicos, y les cuento que todos se equivocaron. No, es una broma, todos respondieron de manera correcta, porque efectivamente el salto es una habilidad motriz de locomoción, porque nos permite avanzar, trasladarnos dentro de un espacio a otro. Muy bien, muchachos, presten atención, miren acá. Oh. Oh. Lanzar. ¿Es una habilidad motriz de estabilidad verdadero o falso? Ya, la Julieta dice que es falso, el Gael dice que es falso, la Sofi dice que es verdadero, la Daniela dice que es falso, Antonella falso, Dante falso. Ya, les cuento que efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque lanzar, tal cual lo conversamos en un inicio de la clase, es parte de las habilidades motrices de manipulación, donde podemos lanzar, recibir, golpear con las manos o con los pies, que no se nos olvide jamás. ¿Cómo está el pancito, Daniela? Ya, continuamos. Chicos, presten atención. La última pregunta, la última pregunta. ¿Qué habilidad motriz ¿A qué pertenece la habilidad motriz que estoy realizando ahora? ¿Esa es una habilidad motriz de estabilidad? 
¿Verdadero o falso? Verdadero, excelente, porque efectivamente yo acabo de realizar una acción motriz en la cual estoy manteniendo mi estabilidad corporal, o sea, mi equilibrio de carácter estático. ¿Ya? Muy, muy bien, muchachos. Los felicito a cada uno. Cuídense. Ahora la tarea es terminar la clase e ir a lavar las manos durante al menos 40 segundos y así repetidas veces durante el día. ¿Estamos? Cuídense, hidrátense y nos vemos la próxima clase. Chao, muchachos. Cuídense. Ah, oye, la mesa pide. La mesa pide que nos despidamos con el juguete regalón que todos tengan. Vayan a buscar su juguete regalón. Muy bien. Oye, qué lindo ese peluche, tremendo peluche. Mira qué bonito ese peluche de la Sofi también. Mira, Gael, qué bonito. Le robaste el, el peluche a tu hermana. ¿eh? ¿Es de tu hermana ese? No, es tuyo. Ya, muy bien. Muy bien. Eso es. Oye, mira el Dante. ¡Qué buena! ¡Forky del Ignacio! ¡Mira, basura! ¡Buena! <risa> Oye, Agustín, a ver tu juguetito. Está muy lindo tu juguete, el Samuel. A ver su juguete, Samuel. ¿Tiene su juguete por ahí? Ahí está su... ¡Mira, el de los huevitos de Pascua! ¡Muy bien! Miren mi juguete preferido. Este es un ratón. Con este entro en mi computador. Me acompaña para todos lados. Tiene la cola súper larga, miren. <risa> ya, muchachos, cuídense. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.